सर आप गुड मॉर्निंग आवाज येतोय का आवाज येतोय आवाज येतोय का आवाज ओके मग आपण फॉर्म अँड कंटेंट ऑफ न्यूज पेपर अँड मॅगझिन बघतोय तर याच्या अगोदर आपण न्यूज पेपरच जे काही स्टाईल आहे तर त्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी बघितल्या त्या फक्त हेडलाईन मी तुम्हाला सांगतो याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या स्टाईल ऑफ प्रेझेंटेशन आहे लँग्वेज अँड स्टाईल तर त्याच्यामध्ये पहिला महत्वाचा घटक असतो ती लँग्वेज म्हणजे समजणारी भाषा समजून येणारी भाषा आणि त्या लोकल रिजन मध्ये वापरण्यात येणारी भाषा आणि त्याचबरोबर त्या ज्या लँग्वेज मध्ये आपण जे प्रेझेंटेशन करतो तर त्याच्यामधले सिमिलर वर्ड असतात काय काय वर्ड्स हे सिमिलर असतात की जसं चांगला किंवा सुंदर असं आपण म्हणतो मग आता कुठला शब्द वापरला पाहिजे ग्रामीण लेवल काय तर तुम्ही मेमरी शार्प असं आपण म्हणतो की आपली मेमरी शार्प असली पाहिजे शार्प म्हणजेच काय मी जर तुम्हाला आता सांगितलं की मी तुम्हाला एखादं गणित सांगितलं बारा अधिक बारा बरोबर चोवीस की मी एकदाच तुम्हाला सांगितलं तर ते लगेच तुम्हाला एकदाच तुम्हाला समजतं म्हणजेच काय बारा अधिक बारा माने सरांनी सांगितलं बारा अधिक बारा बरोबर चोवीस ही तुमची शार्प मेमरी झाली पण ज्यावेळेस तुम्हाला वाटतं की बाबा हे काय सांगितलं माने सरांनी काय कळालं बारा अधिक बारा मग बारा गुणिले बारा म्हणले तर बारा वाजा बारा म्हणले तर बारा अधिक बारा म्हणले आता कशा काय म्हणल्यानंतर चोवीस येतो मग तुम्हाला लगेच समजलं पाहिजे की माने सरांनी सांगितलं बारा अधिक बारा बरोबर चोवीस बारा गुणिले दोन बरोबर चोवीस किंवा तुमचं चोवीस सॉरी अठ्ठेचाळीस वाजा चोवीस बरोबर बारा असं जे सॉरी अठ्ठेचाळीस छत्तीस वाजा चोवीस बरोबर बारा म्हणजे तुम्हाला त्यातलं जे गणित असेल किंवा मॅथमॅटिकल कॉम्बिनेशन असेल तर ते तुम्हाला लगेच चटकन लक्षात येणे मी एकदा सांगितल्यानंतर ते लक्षात येते त्याला आपण शार्प म्हणतो तर तसंच तुम्ही काय पेपर असं वाचत बसत नाही की आता हे मला वाक्य समजलाय परत एकदा वाचतो परत एकदा समजलाय परत तिसऱ्यांदा वाचतो तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये अनेक बातम्या असतात मग फायनान्शियल न्यूज असतात नॅशनल इंटरनॅशनल न्यूज असतात स्पोर्टच्या न्यूज असतात पॉलिटिकल न्यूज असतात रिजनल न्यूज असतात त्यानंतर अॅग्रिकल्चर रिलेटेड न्यूज असतात बऱ्याच न्यूज असतात मग काय तुम्ही एकच न्यूज दहा दहा वेळा वाचत बसणार का ते शक्य नसतं मग त्यावेळेस किंवा आपल्या मॅगझिन्स मध्ये सुद्धा ते तुम्हाला शंभर पन्नास साठ पानाचं मॅगझिन असतं मग काय तुम्ही एखादी बातमी प्रत्येक वेळेस असं वाचत बसत नाही तर त्याच्यामध्ये काय करता तुम्ही तर त्या ज्या काही न्यूज असतात तर त्या न्यूज तुम्ही प्रॉपरली समजून घेता आणि ती एकदाच वाचल्यानंतर ते वाक्य पण एखादं वाक्य समजलं नाही तर तुम्ही ते तसंच पुढे जाता किंवा सोडून देता की ज्यामुळे तुम्हाला ते न्यूजचं मिसअंडरस्टँडिंग होत म्हणून त्याला आपण शार्प म्हणतो जसं तुम्ही मेमरी शार्प असं म्हणतो मी एकदा सांगितल्यानंतर तुम्हाला लगेच कळत त्याला आपण शार्प असं म्हणतो तर तसंच एकदा ते वाक्य लिहून दिलेलं असतं तर ते एकदा वाचल्यानंतर लगेच समज त्याला आपण शार्प आणि क्लिअर म्हणजेच काय आपण प्रोनाउन्सिएशन म्हणतो प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे उच्चार असं आपण त्याला म्हणतो काही उच्चार हे क्लिअर असतात काही क्लिअर नसतात किंवा काही शब्द जर अतिशय अवघड असतात वाचण्यासाठी काना मात्रा वेलांती अर्धविराम संपिवराम परत त्याला अजून काय असेल तर असे रपार वगैरे असे बऱ्याच काय काय गोष्टी असतात तर त्याच्यामुळे आपल्याला एखादा शब्द लगेच उच्चारता येत नाही किंवा लगेच ते आपल्याला तिथं प्रोनाउन्स करता येत नाही तर असे शब्द सुद्धा तुम्हाला अवॉइड करायचे आणि क्लिअर सेटेस शॉर्ट शॉर्ट म्हणजे कमीत कमी शब्द हे एका वाक्यात असले पाहिजे म्हणजे पाच सहा सात मॅक्झिमम दहा की जेणेकरून त्याला आपण शॉर्ट म्हणतो शॉर्ट म्हणजे ते वाचलं की ते दहा शब्द एकत्रित वाचल्यानंतर ते वाक्य तयार होतं ते वाचल्यानंतर समजतं त्याला आपण शार्प म्हणतो आणि क्लिअर म्हणजे त्यात गोंधळात टाकणार असं कुठलाही शब्द असता कामा नाही आणि त्याची जी काय मांडणी असेल तर ती मांडणी ही तुमचे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जे काय असेल करता कर्म क्रियापद व्यवस्थित पद्धतीने जर मांडणे असेल तर ते तुम्हाला लगेच समजून जातं त्यानंतर सेंटेन्स लेंथ जसं नंबर ऑफ वर्ड्स आपण त्यामध्ये बघतो लावली लँग्वेज ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जी तुम्ही फील केलं पाहिजे एखादी स्टोरी वाचत असताना तुम्ही अॅक्युरेटली क्लिअरली अँड प्रेझेंट फॅक्ट तिथं प्रेझेंट फॅक्ट तिथं इलॅबोरेट करत असता तर ते एक तुम्हाला लायली लँग्वेज की तुम्ही तिथं फील केली पाहिजे युझिंग न्यू वर्ड्स जर नवीन शब्द तुम्ही वापरणार असाल तर ते काळजीपूर्वक वापरले पाहिजेत डोंट मिस युज और केअरलेस युज ऑफ द न्यू वर्ड इज अवॉर्डेड इयर म्हणजे केअरलेस कुठल्याही हेतू परस्पर म्हणजे माझं स्टँडर्ड लेखन आहे 
मी चांगल्या पद्धतीने लिहू शकतो असं न करता तुम्हाला जे केअरफुली जितकं गरज आहे त्या ठिकाणी नवीन शब्दाचा शब्द जो वापर करत तर त्याचा प्रयत्न करा पण इतर ठिकाणी एखादी अतिशय संवेदनशील बातमी आहे त्याला आपण सेन्सिटिव्ह न्यूज म्हणून तर डोंट युज ऍट दॅट टाइम द स्पेसिफिक न्यू वर्ड बिकॉज दॅट मेक मोर कन्फ्युजन इन द माइंड ऑफ द रिडर तर आपल्या वाचकांच्या मनामध्ये जे असतील जे असतं त्याच्यामध्ये काय केलं जातं कन्फ्युजन क्रिएट केलं जातं तर ते कन्फ्युजन मिनिमाइज करणं यासाठी आपल्याला काय करायला लागतं नवीन शब्द वापरला असतात आपण बघतो की जर नवीन एखादा एरिया असेल तुम्हाला जर फॅमिलियर एरिया असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही कसंही जाऊ शकता कसंही तिथं वागू शकता कसंही तुम्ही तिथल्या गोष्टी बघू शकता पण एखादं नवीन ठिकाण असेल तर त्या नवीन ठिकाणी जाताना तुम्हाला गाईड घ्यावा लागतो गाईड कशासाठी घ्यावा लागतो तर तुम्हाला त्या नवीन ठिकाणाची काही माहिती नसते म्हणजे एखाद्या तुम्ही जंगलात गेला तर कुठं दलदल असू शकते कुठं डबरा असू शकतो कुठं हिंस प्राणी असू शकतात तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करावं लागतं गाईड घ्यावं लागतो की तिथल्या वातावरणाशी किंवा तिथल्या भौगोलिक परिस्थिती परिचित असणारे लोक तुम्हाला घ्यावं लागतात तर तसंच येत असतं की आपण एखादी संवेदनशील बातमी असेल किंवा एखादी कुठलीही बातमी आपण देत असू तर त्या बातमीमधून आपण एक चांगल्या प्रकारे समजेल अशा भाषेमध्ये ती बातमी समोर त्याला देणं अपेक्षित असतं त्यामुळे तुम्ही काळजीपूर्वक नवीन शब्द वापरले गरजेचं आहे ते सेंटेन्स स्ट्रक्चर जसं आपण करता कर्म क्रियापद हे जसं असतं तर ते व्यवस्थित वापरा कुठंही क्रियापद कुठंही करता कुठंही कर्म किंवा त्याला नामाऐवजी विशेष नामाऐवजी सर्वनाम वगैरे असं तुम्ही वापरत असता तर ते काळजीपूर्वक वापरा सतत नाव नामाचा वापर करणं हे कमी करा मग एक सेंटेन्स स्ट्रक्चर त्याला आपण ग्रामॅटिकली अरेंजमेंट किंवा ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चर असं आपण म्हणतो तर ते तुम्ही तिथं फॉलो करा अँड अँड बट हे आपण कंजंक्शन वापरतो तर तुम्ही सारखं सारखं एखाद्या ह्याच्यामध्ये वाक्य कुठेतरी कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करा सारखं दोन वाक्य दोन शब्द जोडण्याचा सारखं सारखा सतत प्रयत्न करू नका कारण अँड बट अँड बट असं जर वाटतो असंच गेलं तर ते कंटाळवाण होत तर ते कमी करण्यासाठी आपल्याला हे जे कंजंक्शन आहे तर ते काळजीपूर्वक वापरले पाहिजेत पिरियड निगेटिव्ह नॉट अनहॅपी लाईक वाईज म्हणजे नकारार्थी नॉट हा शब्द पण त्याच्यामध्ये वापरतो किंवा नो हा शब्द पण वापरतो आणि नकारार्थी क्रियापद सुद्धा वापरतो जसं अनहॅपी म्हणजे मी खुश नाही म्हणजे आय एम नॉट अनहॅपी मग आता तुम्ही हॅपी आहात का हॅपी नाही हे समजत नाही ह्याच्यामधून आपल्या मनामध्ये काय होतं कन्फ्युजन तयार होतं मग त्याला आपण म्हणतो पिरियड निगेटिव्ह हे सुद्धा तुम्हाला अवॉइड करायचे देन ऑब्जेक्टिव्हिटी तुमचा उद्देश हा परिपूर्ण असला पाहिजे कारण कुठली बातमी देत असताना त्याच जाणीव करून देणं किंवा ती बातमीच जे काय इन्फॉर्मेशन असेल तर ती रिडर पर्यंत पोहोचवणं किंवा इतर लोकांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक असत त्यामुळे तुम्हाला त्याची एक ऑब्जेक्टिव्हिटी युअर लँग्वेज मस्ट बी नॉट ओनली बी इझिली अंडरस्टँड इट मस्ट बी फेअर यू शुड नॉट युज वर्ड्स विच गिव्ह अ बायस रिव्ह्यूज ऑफ अ पर्सन अँड इव्हेंट ऑर अ सिच्युएशन तर त्यामुळे तुमचा उद्देश हा व्यवस्थित असला पाहिजे योग्य शब्द वापरले पाहिजेत योग्य पद्धतीने त्याची मांडणी केली पाहिजे चुकीचं कुठलाही त्याचा माणसा कामा नाही असा तुमचा एक जरळ उद्देश हा त्या बातमीचा असला पाहिजे देन समराईज म्हणजे तुमची जी बातमी असेल तर ते एक सारांश स्वरूपामध्ये तुम्हाला त्याची मांडणी तिथं करता आली पाहिजे जसं तुम्ही बघितलं मॅगझिन मध्ये आपण इलॅबोरेट करू शकतो किंवा इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन किंवा डिटेल इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो पण आपल्या या वर्तमानपत्रामध्ये आपण एवढी डिटेल इन्फॉर्मेशन देऊ शकत नाही यू मस्ट कीप युअर लँग्वेज क्लिअर सिम्पल सो दॅट युअर रिडर्स ऑर लिसनर्स कॅन अंडरस्टँड सेंटेन्स शुड बी शॉर्ट नो लॉंगर दॅन ट्वेंटी वर्ड्स ऑर थ्री कॉन्सेप्ट दॅन सेंटेन्स स्ट्रक्चर बी सिम्पल इट इज बेस्ट टू राईट इन द ऍक्टिव्ह वॉइस देन एक्सप्लेन एनी न्यू वर्ड्स वेन एव्हर यू यूज देम ज्यावेळी नवीन शब्द कधी वापरत असतात तर त्यावेळेस ते वापरत असताना काळजीपूर्वक वापरा आणि त्याचा जो अर्थ आहे तर तो अर्थ हा परिपूर्ण असला पाहिजे तिथपर्यंत आपण प्रिव्हियस लेक्चरला बघितलं देन बेसिक पार्ट्स ऑफ न्यूज पेपर आपल्या वर्तमानपत्राचे काय बेसिक पार्ट्स आहेत तर ते आपण वन बाय वन इथं बघूया तर पहिला आहे जनरल न्यूज आता या जनरल न्यूज तुम्ही बघितल्या असतील याच्यामध्ये सगळ्यात तुम्हाला लोकल न्यूज असतात पॉलिटिकल न्यूज पण त्या एकदम सेन्सिटिव्ह नसतात फक्त ते तुमच्या माहितीच तर असतात कुठं उद्घाटन झालं त्यानंतर कुठं एखाद्या कामाचा शुभारंभ झाला त्यानंतर कुठं एखाद्या ठिकाणी एखादी घटना घडली असेल किंवा क्वचित एखादा घटना घडली असेल तर अशा ज्या काय बातम्या असतात आपण जनरल न्यूज म्हणतो त्यानंतर लोकल अँड फॉरेन न्यूज सेक्शन त्या सेक्शन मध्ये ज्या न्यूज टाऊन अँड सिटीमध्ये आपल्या नेशनच्या ज्या घडत असतात तर त्या लोकल अँड फॉरेन न्यूज सेक्शन मध्ये तुम्हाला ते तयार केलं जातात आणि अनदर पार्ट कंटेन न्यूज फ्रॉम अब्रॉड आणि त्या व्यतिरिक्त बाहेरच्या देशामध्ये किंवा बाहेरच्या कंट्रीजमध्ये 
ज्या काय गोष्टी घडत असतात तर त्या फॉरेन न्यूज सेक्शन मध्ये तुम्हाला ऍड केलेले दिसून येतात देन एडिटोरियल पेज तर आपण संपादकीय पान म्हणतो तर प्रिंटेड इन दिस सेक्शन आर आर्टिकल कॉर्ड एडिटोरियल त्याच्यामध्ये तुम्हाला आर्टिकल दिलं जातं म्हणजे संपादन केलेले एखादे कुठलाही विषय असेल मग तुम्हाला कुठलंही आपलं जागतिक पॉलिसी असेल किंवा जी एस टी असेल गुड टर्म सर्व्हिस असेल तर याच्यावरती एक लिहिला लेख लिहिला जातो म्हणजे चांगल्या गोष्टी काय त्याच्या वाईट परिणाम काय चांगला अर्थव्यवस्थेला कशी चालना मिळू शकते किंवा अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतात किंवा ग्रामीण भागातील लोकांना त्याचा कसा त्यांना कसा त्याचा परिणाम दिसून येतो मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये जी एस टीचा त्याचा इन्फ्लुएन्स कसा असेल तर त्याला आपण इडिटोरियल पेजमध्ये ते तुम्हाला आर्टिकल बघायला मिळतं त्याला आपण इडिटोरियल पेजमध्ये संपादक आहे पाहा त्यांनी वेदर सेक्शन ह्याच्यामध्ये तुम्हाला टेम्परेचर रेनफॉल सायक्लोन अँटीसायक्लोन अर्थक्वेक यासारख्या ज्या काही गोष्टी असतात म्हणजे हवामानाशी संबंधित माहिती त्या भागामध्ये दिली जाते स्पोर्ट्स पेज त्याच्यामध्ये सगळ्या तुम्हाला इनडोअर आउटडोअर नॅशनल इंटरनॅशनल ज्या काही गेम्स असतात कॉम्पिटिशन असतात तर त्याची माहिती दिली जाते क्लासिकल आर्ट सेक्शन ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठं जॉब पाहिजे कुठं मशिनरी पाहिजे कुठं ट्रॅक्स सेल करणं करायचं आहे कुठं एखादं मटेरियल घ्यायचं आहे तर अशा सगळ्या त्या जाहिराती त्याच्यामध्ये दिल्या जातात आणि दिस सेक्शन कंटेन्स अडवर्टाइजमेंट विच फॉल्स अंडर हेडलाईन्स लाईक हेल्प वॉन्टेड फॉर लीज और सेल वॉन्टेड टू बाय ऑल्सो फाउंड दिस सेक्शन आर पर्सनल अँड लिगल नोटीस तर याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या क्लासिफाईड आर्ट सेक्शनमध्ये तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी काय विकायचं आहे काय पाहिजे आहे काय वॉन्टेड आहे काय विकत घ्यायचं आहे किंवा एखादी मशिनरी सेल करायची तर या अशा जाहिरात तुम्हाला ते पूर्ण पेजेस असतात नोकरी पाहिजे हे पाहिजे ते पाहिजे असं असतं किंवा फ्लॅट पाहिजे बिल्डिंग पाहिजे जमीन पाहिजे जमीन घ्यायची आहे जमीन घ्यायची आहे तर अशा सगळ्या तिथं ऍड्स असतात देन बिझनेस अँड फायनान्स सेक्शन त्याच्यामध्ये सगळ्या बिझनेस अँड फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटी ह्या इन्व्हॉल्व असतात आणि इट प्रोवाइड बिझनेसमॅन अँड पीपल इंटरेस्टेड इन बिझनेस ही माहिती जे बिझनेसमॅन असतात किंवा जे बिझनेसमध्ये इंटरेस्टेड असतात अशांसाठी अतिशय गरजेचे असते आणि विथ इन्फॉर्मेशन ऑन बँकिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आणि याच्यामध्ये मुख्य ते करून जे काय परकीय चलन असेल तर ते परकीय चलन जे काय फॉरेन एक्सचेंज रेट्स असतात ते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी असतात किंवा प्राईस अँड प्राईम कमॉडिटीज असतात तर या संदर्भामध्ये माहिती तिथे दिलेली असते त्या एंटरटेनमेंट सेक्शन याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं मनोरंजनाच्या गोष्टी असतात याच्यामध्ये टेलिव्हिजनवरचे प्रोग्राम रेडिओवरचे प्रोग्राम पझल्स असतात गेम्स असतात कॉमिक स्ट्रिप्स असतात कार्टून्स असतात डे हॉरोस्कोप म्हणजे तुमचं राष्ट्रीय भविष्य वगैरे त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं मग ते तुम्ही वाचत असतात होम अँड कल्चर सेक्शन याच्यामध्ये होम अँड कल्चर सेक्शन रिलेटेड जे काय होम मधलं बजेट असेल फूड प्रिपरेशन असेल हाऊस इम्प्रुव्हमेंट असेल प्रॉपर प्लान प्लान केअर असेल यासारख्या गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात देन सोसायटी पेज याच्यामध्ये दिस सेक्शन कंटेन्स न्यूज अबाउट वेल नोन पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग स्पेशल स्पेशल ऑकेजन ऑर परफॉर्म अ पर्टिक्युलर प्लेस आता आपल्या समाजामध्ये सोसायटी पेजमध्ये आपल्या समाजामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी घडत असतात कुठं तुमचं लोक एकत्र देऊन एखादा प्रोग्राम करत असतात इव्हेंट साजरा करत असतात किंवा आपले स्पेशल प्रोग्राम असतात ते सेलिब्रेट करत असतात किंवा स्पेशल प्रोग्रामसाठी ते एकत्र चाललं असतात तर त्याला आपण सोसायटी पेज म्हणतो तर या सोसायटी पेजमध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी जे काय सोशल ऍक्टिव्हिटी ह्या तिथं इन्व्हॉल्व्ह केल्या असतात ट्रॅव्हल अँड टुरिझम सेक्शन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम सेक्शन मध्ये तुम्हाला पूर्ण जे काय ट्रॅव्हलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आणि टुरिझम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तिथे दिली जाते की ज्या वेळेस तुम्ही टुरिस्ट प्लेसला इफ यू वॉन्ट टू व्हिजिट टुरिस्ट प्लेस ऍट स्पेसिफिक ओकेजन और यू गेट अ स्पेसिफिक लिजर टाइम ऍट दॅट टाइम विच वन टुरिझम टुरिझम प्लेस अँड टुरिझम स्पॉट्स अँड टुरिझम प्लॅन इज अवेलेबल लाईक वाईज इन्फॉर्मेशन गिव्ह गिव्ह इन दिस सेक्शन अँड दॅट वन हेल्प फॉर द दोज हु आर वॉन्ट टू एन्जॉईंग अँड एन्जॉईंग द स्पेसिफिक प्लेसेस और टुरिझम प्लेसेस फॉर गेटिंग और अक्वायरिंग द इन्फॉर्मेशन सो द डिपार्चर अरायवल देन अकोमोडेशन फॅसिलिटी एअरोप्लेन शिप देन ऑल्सो डोमेस्टिक इंटरनॅशनल नॅशनल देन ट्रॅव्हल रेल्वे लाईक वाईज इन्फॉर्मेशन घेऊन आहे म्हणजे हाऊ यू युअर वे अँड हाऊ यू ट्रॅव्हल थ्रू दिस वे लाईक वाईज इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस टुरिझम सेक्शन अँड द स्पेसिफिक पॅकेज ऑल्सो गिवन इन दिस सेक्शन इफ यू वॉन्ट टू व्हिजिट एनी प्लेस ऑर अब्रॉड प्लेस सो द टुरिझम सेक्शन ऑल्सो हेल्प फॉर you are uh, abroad visit and getting abroad information and getting abroad knowledge of historical places ja ga tumche aitihasik vagare goshti astat ta tya tikane tumhala jar jaycha asel ta tasa ekada tourism section madhe jar tasa add asel kiwa tasa tumhala tourism cha ek package asel ta tya package madhe tumhi kasa jau shakta kutlya margane jau shakta kutha tumhala railway ahe ta railway cha time kasa asnar ahe kutra rahaychi soy kelele ahe kutle kutle t
ह्याच्यामध्ये तुम्हाला डिसेक्शन प्रोव्हाइड न्यूज ऑन द इन्फॉर्म डिफरंट रिलीजियस सेक्ट्स जे वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रम असतात तर त्याचे अनाउन्समेंट असते फेलोशिप सेमिनार वेगवेगळ्या ठिकाणी फेलोशिप सेमिनार वगैरे आयोजित केले जातात मिटिंग आयोजित केले जातात तर त्याची इन्फॉर्मेशन असते अली स्टॉप पीपल हु डायड जे लोक एक्सपायर झालेले असतात तर त्यांचं तिथं नाव वगैरे किंवा त्यांचं सुद्धा ते स्मृतीला स्मृती ते तिथं इन्फॉर्मेशन दिली जाते आणि ऍट द टाइम प्लेस देअर ब्रुटेल इज फाउंड इन ऑर्बिटरी पेज म्हणजे तुमचं जे काय अंत्यविधी असतात ब्रुरियल प्रोग्राम तर त्या अंत्यविधीचे वगैरे इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये दिली जाते देन रिडर्स ओपिनियन याच्यामध्ये एक सेक्शन तिथं राखीव असतो की जर तुम्ही पेपर वाचला तर त्या पेपरमध्ये वेगवेगळे लेख असतात तर त्यातल्या लेखामध्ये तुम्हाला कुठल्या लेखाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं तर त्याच्यावरती रिडर्स ओपिनियन जो वाचक असतो त्याचं मत हे त्याच्यामध्ये छापलं जातं म्हणजे तुम्ही जर एखादी काल बातमी दिली असेल आणि त्याच्या संदर्भामध्ये एखाद्या वाचकाला त्याच्यावरती आक्षेप असतील की बाबा तुम्ही दिलेली माहिती चुकीची आहे किंवा एखादं प्रशासकीय किंवा शासकीय काम चांगलं असताना तुम्ही चुकीची माहिती देऊन ते शासकीय काम चांगलं नाही असावलं किंवा इंदिरा आवास योजना असेल किंवा पंतप्रधान आवास योजना असेल तर ती राबवलीच जात असं म्हणत असेल आणि तुमच्या एखाद्या रिडरला ते निदर्शनास आलं त्याच्या गावामध्ये जर शंभर टक्के राबवली असेल तर ते त्याच्यावर आक्षेप घेतात बाबा हे तुम्ही चुकीची माहिती दिली तर असे रिडर्स ओपिनियन हे कशा साठी असतात टू करेक्ट द इन्फॉर्मेशन म्हणजे काही चुकून गोष्टी झालेल्या असतात नकळत चुकून झालेल्या असतात तर ते करेक्ट करणं आणि परत त्या रिफ्रेश मध्ये त्याची मांडणी करणं यासाठी तुम्हाला रिडर्स ओपिनियन गरजेचं असतं आणि प्रत्येक न्यूज पेपर मध्ये कुठलेही टेलिव्हिजन चॅनेल्स असू देत रेडिओ चॅनेल्स असू देत किंवा न्यूज सेक्शन असू देत तर त्याच्यामध्ये रिडर्स ओपिनियन हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे आणि तो घेतलाच जातो त्याच्याशिवाय तुमचं जे काय फोर्थ पिलर आपण म्हणतो डेमोक्रेसीचा ह्या फोर्थ पिलर फक्त तुम्ही जे सांगाल तेच आम्ही ऐकणं असं नसून तुम्ही जे सांगितलं त्यात काय त्रुटी असतील किंवा त्याच्यामध्ये काय मिस्टेक्स असतील तर त्या करेक्ट करणं म्हणजे त्याला आपण रिडर्स ओपिनियन म्हणतो अपॉन दॅट वी कम्प्लीट द स्पेसिफिक सेक्शन और अपॉन दॅट वी कम्प्लीट द स्पेसिफिक ब्रॉडकास्टिंग बेस्ड अपॉन द रिडर्स ओपिनियन द नेक्स्ट वन पार्ट मेजर पार्ट ऑफ अ मॅगझिन आता आपण वर्तमानपत्राचे पार्ट बघितले किंवा त्याचे वेगवेगळे सेक्शन बघितले तर असे आपल्या मॅगझिनचे सुद्धा वेगळे पार्ट आहेत तुम्ही बघितलं असेल मॅगझिन ऑल्सो युटिलाइज फॉर कम्युनिकेटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड दॅट वन इज ऑल्सो प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अँड इट हॅव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अँड स्पेसिफिक लेआउट फॉर दॅट अट्रॅक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ द रिडर्स अँड व्ह्युअर इ डेट वन द पार्ट ऑफ द मॅगझिन इज द कव्हर पेज देन कव्हर पेज टेबल कंटेंट इन प्रिंट पब्लिशर्स लेटर्स आर्टिकल्स अँड बॅक ऑफ द मॅगझिन लाईक वॉज पार्ट्स आर इन्क्लुडेड इन द मॅगझिन अँड इन द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द मॅगझिन वी ऑलरेडी लर्न इन प्रिवियस सेक्शन बट ऑल्सो अगेन वी रिवाइज दॅट वन इट इज पिरोडिकल पब्लिकेशन कंटेंट आर्टिकल इंटरव्ह्यू स्पेशली अकंपनीड बाय ऍडव्हर्टायझिंग होरोस्कोप म्हणजे काही तुम्हाला राशी भविष्य सुद्धा त्याच्यामध्ये एखाद्या महिन्याभराचे दिलेलं असतं म्हणजे तुम्ही राशी भविष्य वर्तमानपत्रामध्ये रोज काय होणार हे तुम्ही जसं त्या वर्तमानपत्रामध्ये बघता हे जर मासिक जर तीन महिन्याचं असेल तर त्या तीन महिन्याचं जे राशी भविष्य असेल ते मांडलं जातं तर असं होरोस्कोप जाहिराती वगैरे तिथं असतात थाउजंड ऑफ क्रिएटिव्ह वेज ऑफ रिप्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन त्याचबरोबर वेगवेगळ्या क्रिएटिव्ह वेज असतात की त्या सुद्धा तिथं मांडलेल्या असतात अ ग्रेट वे टू शेअर युअर ओन व्हिजन इज थ्रू अ मॅगझिन आणि एक चांगलं माध्यम आहे की त्यातून तुमची व्हिजन आहे तुम्ही तिथं शेअर करू शकता आणि टू मेक अ मॅगझिन यू ओन डी नीड टू क्रिएट मिनिंगफुल कंटेंट अराउंड द सॉलिड सब्जेक्ट दॅट कॅन अट्रॅक्ट द स्पेसिफिक मार्केट आणि एखादा सॉलिड कंटेंट वरती तुम्ही ते मार्केट अट्रॅक्ट करण्याचा याच्यातून प्रयत्न करू शकता आणि देन ऑर्गनाइज दॅट कंटेंट विथ अँड अट्रॅक्टिव्ह विथ अँड अट्रॅक्टिव्ह डिझाईन अँड पब्लिश इट डिजिटली थ्रू स्प्रिंट याच्यामध्ये आता सद्यस्थितीमध्ये बघितलं तर डिजिटली सुद्धा आपण तिथं पब्लिश करू शकतो आणि हार्ड कॉपी सुद्धा तिथं पब्लिश करू शकतो तर असं आपलं जे काय मॅगझिन्स असतं तर त्याच्यासाठी काय पिरॉडिकल आहे हे पिरॉडिकल मध्ये तुम्हाला स्पेसिफिक टाइम पिरियड दिलेला आहे त्याच्यामध्ये विकली असेल फोर्ट नाईटले असेल अॅन्युअल असेल त्यानंतर तुमचं हाफ इयरली असेल क्वार्टरली असेल देन मंथली असेल तर अशा पद्धतीचं म्हणजे असं जे काय पिरॉडिकल पब्लिकेशन आहे तर ते केलं जातं इन जनरल टुडेज मॅगझिन फॉलो द सेम स्ट्रक्चर अल दो देर आर मॅगझिन्स दॅट डो नॉट दिस अप्रोच इज फ्री डिटर्माइंड इट इज अ प्रिंट ऑफ रेफरन्स दॅट कॅन बी मॉडिफाईड इन मेनी वेज फॉर द नीड्स ऑफ इच पर्टिक्युलर पब्लिकेशन दॅन विच आर द स्पेसिफिक पार्ट इन्क्लुडेड इन द मॅगझिन फर्स्ट वन इज द कव्हर पेज कव्हर तुम्ही बघितलं असेल प्रत्येक मॅगझिनला त्याच्यामध्ये काय फक्त फोटोग्राफ्स असतात आणि अट्रॅक्टिव्ह कलर कॉम्बिनेशन हे त्याच्यामध्ये दिलं
हे त्याच्यामध्ये बघितलं जातं अँड मोस्ट रिटर यूज इमेज रिलेटेड टू अँड इम्पॉर्टंट फीचर दॅट विल हेल्प टू डेव्हलप विज इन अ जर्नल आता तुम्ही जो विषय निवडला असेल तर त्या विषयाशी संबंधित असे फोटोग्राफ हे कव्हर पेज वर तुम्हाला बघायला मिळतात देन कव्हर पेज दे कम आफ्टर द कव्हर जे तुमचं कव्हर पेज असतं म्हणजे वर्षा फोटोला झाल्यानंतर ते आपलं पेज असतं त्याला आपण कव्हर पेज म्हणतो तर युजली सेम मटेरियल ऍज अ कव्हर म्हणजे कव्हर सारखं सेम मटेरियल असतं आणि हंड्रेड पर्सेस ऑफ केसेस फॉर आर ऍडव्हर्टाइजमेंट आणि याच्यावरती तुम्हाला जास्तीत जास्त शंभर टक्के ती जाहिरातच असते त्याच्यामध्ये दुसरं कुठलंही तुम्हाला लिखित स्वरूपामध्ये किंवा प्रिंटेड रिटर्न मॅटर हा त्याच्यामध्ये बघायला मिळत नाही द सेकंड पेज ऑफ द कव्हर इज रिझर्व्ह फॉर ऍडव्हर्टायझिंग आणि खास करून जाहिरातीसाठी रिझर्व्ह केलं जातं आणि मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह ऍड इन दिस पेज आणि सगळ्यात महागडी जाहिरात या कव्हर पेज वरती असते तुम्हाला विचारलं जातं इन विच पेज ऑफ द मॅगझिन्स मोस्टली ऍडव्हर्टाइजमेंट इज इन्क्लुडेड तर कव्हर पेजेस वरती तुम्हाला जे का हाय एक्सपेन्सिव्ह और मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह ऍडव्हर्टाइजमेंट या कव्हर पेज वरती असतात आणि थर्ड कव्हर पेज इज अगेन रिझर्व्ह फॉर ऍडव्हर्टाइजमेंट त्याचं तिसरं कव्हर पेज सुद्धा तुम्हाला जाहिरातीसाठी म्हणजे कव्हर पेज तुम्ही बघितलं असेल पहिलं पानांना परत मध्ये बंच असून एकदम शेवटी असं एक पूर्ण पेज असत तर पहिलं कव्हर पेज आणि शेवटचं कव्हर पेज ह्याच्यामध्ये सगळे पेजेस तुम्हाला बघायला मिळतात तर थर्ड कव्हर पेज म्हणजे पहिला पाठ्या पान त्याच्या आतलं दुसरं पान त्याच्यानंतर पाठीमागच्या पेज मधलं आतलं पान म्हणजे थर्ड कव्हर पेज तर त्याच्यावर सुद्धा जाहिरात असतात पण त्याचे लेस एक्सपेन्सिव्ह असतात की थर्ड एक्सपेन्सिव्ह पेज असतं आणि लास्ट कव्हर पेज इज द बॅक ऑफ द मॅगझिन एकदम शेवटचं कव्हर पेज म्हणजे बॅक ऑफ द मॅगझिन अँड इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह ऍड इन दिस पेज त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात एक्सपेन्सिव्ह ऍड तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात अँड टेबल ऑफ कंटेंट ह्या टेबल ऑफ कंटेंट मध्ये काय दिलं जातं तर तुम्ही या मॅगझिन्स मध्ये कुठल्या पानावर ते काय वाचणार आहात आणि त्याचं लेखक कोण आहे सगळं दिलं जातं टेबल ऑफ कंटेंट आफ्टर मेनी ऍड पेजेस द टेबल ऑन कंटेंट सर द क्विक ब्रेकडाऊन ऑफ हाव मेनी मॅगेन सर इज ऑर्गनाइज आणि इट इज एस्पेशली युजफुल वेन रिडर इज इंट्रीब्युटेड बाय अ कव्हर अँड वॉन्ट टू रीड मोर टू क्लिप टू द कंटेंट अँड इझिली फाइंड द आयटम दे वे आर लुकिंग फॉर म्हणजे तुम्हाला एखादं मध्येच एखादं तुम्हाला वर्मी कॅम्पस प्रेशन वाचायचं आहे तर ते किती पेज वरती आहे तर ते लगेच तुम्ही बघू शकता आणि त्या ठिकाणी जाऊ शकता म्हणजे लाईकवाईज इंटरेस्टेड टॉपिक आणि मोस्ट फेवरेबल टॉपिक यू गेट विद इन अ सेकंड थ्रू द टेबल ऑफ कंटेंट देन इम्प्रिंट अँड कॉन्ट्रीब्युटर्स अँड रायटर्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे मटेरियल तुम्ही प्रिंट केलं असेल तर प्रिपेज मध्ये दिलं जातं की हे इनप्रिंट कुणी केलं ह्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन कोणा कोणाचं आहे ह्याचा रायटर कोण आहे ह्याचा उद्देश काय आहे ह्याच्यामध्ये विषय कुठला आहे या विषयामध्ये काय काय आपण समावेश केलाय कुठल्या जाहिराती आहेत कशा पद्धतीने याचं पब्लिकेशन होणार आहे तर त्याला आपण इनप्रिंट कॉन्ट्रीब्युटर अँड रायटर्स असं म्हणतो तर दिस इज पार्ट ऑफ द मॅगझिन दॅट इज युजली प्लेस इन फ्रंट ऑफ द बुक त्याला आपण प्रिपेज म्हणतो ऑल दो सम मॅगझिन प्लेस इन द बॅक काही मॅगझिन्स बॅकला पण तिथं ठेवले जातात पण काही सुरुवातीला हे मोस्टली फ्रंट साईडला जे इन प्रिंट किंवा कॉन्ट्रीब्युटर किंवा रायटर्स किंवा प्रिपेज हे त्याचं असतं आणि इन प्रिंट ऑफ मास्टर हेड इज द लिस्ट ऑफ ऑल पीपल हु वर्क इन द मॅगझिन्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला या मॅगझिन्स साठी कोणी कोणी काय काय वर्क केलं प्रिंटिंग कुणी केलं लेखन कुणी केलं मटेरियल गोळा कुणी कुणी केलं कसं त्याचं असेंब्ली केलं हे सगळं तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतं आणि फ्रॉम रायटिंग टू मार्केटिंग पीपल सेल्स ऍडव्हर्टाइजमेंट टू एडिटर्स म्हणजे मार्केटिंग कुठं होतं सेल्स कुठं होतं छपाई कुठं होती त्याचं संपादक कोण आहे की पीपल इन द पब्लिकेशन हाऊस त्याच्यामध्ये पब्लिकेशन हाऊस मधल्या अतिशय महत्वाच्या व्यक्ती कोण आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये नमूद केलेल्या असतात लेटर फ्रॉम द एडिटर्स त्याच्यानंतर तुम्हाला आपला जो संपादक असतो म्हणजे जो ज्यांना ते मॅगझिन्स तयार केलं असतं तर त्याचं एक पत्र असतं या पत्रामागच्या मार्फत काय दिलं जातं तर हे मॅगझिन्स कशाला अर्पत करत आहोत त्याचा जो बेनिफिशरी आहे तो कोण आहे त्याच्यासाठी जी माहिती ज्या बेनिफिशरी दिल्या तर ते व्यक्ती कोण आहेत तर ह्या ह्या माहितीचा उपयोग आपल्याला कशासाठी होणार आहे तर अशी जी माहिती असेल तर त्या लेटरमध्ये त्या एडिटरनं दिलेल्या असते इट इज द फर्स्ट एडिटरल पेज त्याला आपण संपादक हे पान सुद्धा असं म्हणतो तर ऑफ द मॅगझिन्स अँड इट इज वेलकम लेटर फ्रॉम द एडिटर इन चीफ एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ द टॉपिक आणि याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या टॉपिकचे कंटेंट तिथं थोडक्यात एक्सप्लेन केलेले असतात आणि डिपेंड ऑन द पब्लिशर स्टाईल आणि पब्लिशर स्टाईलच्या बेस वरती डिपेंड असतात जर्नलिस्टिक व्हॉइस त्याचबरोबर तुमचा जो पत्रकारितेचा जो व्हॉइस आहे तर त्याच्यावरती ती बेसिकली डिपेंड असतात आणि इट इज बेसिकली कव्हर द मेन टॉपिक्स याच्यावरती मॅक्झिमम मेन टॉपिक्स कव्हर केले जातात रिफ्लेक्शन दिलं जातं या टॉपिक्स वरती आणि इट कव्हर बाय दिस जनरल इन जनरल इट इज युजली पेज
किंवा तुमचे इतर जे काय ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स असतात त्याची इन्फॉर्मेशन असेल त्यानं ऑर्गॅनिक डिकम्पोजिशन असेल ऑर्गॅनिक मॅटर ऍडिशन असेल त्यानं सॉईल फर्टिलिटी इम्प्रुव्हमेंट असेल तर असे आर्टिकल्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये हिरो कल्टिवेशन असेल तर असे आर्टिकल्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात तर टेन पेज आर्टिकल मे बी फॉलोड बाय फोर पेज आर्टिकल इन्स्टेड ऑफ अनादर टेन पेज आर्टिकल दिस गिव द बेटर फ्लो ऑफ रिझम ऑफ द मॅगझिन आता याच्यामध्ये काय आर्टिकल चार पानाचे काय सहा पानाचे असतात काय दहा पानाचे असतात तर तुम्ही असं करत नाही की एकदम सुरुवातीला चार चार पानाचे आर्टिकल परत सात सात पानाचे आर्टिकल परत सहा सहा पानाचे आर्टिकल परत दहा दहा पानाचे आर्टिकल असं न करता एखादा लेख हा चार पानाचा असेल एखादा लेख दहा पानाचा असेल एखादा लेख सहा पानाचा म्हणजे चार पानाचा सहा पानाचा दहा पानाचा परत चार पानाचा सहा पानाचा दहा पानाचा असे लेख तुम्ही तिथे काय करत जातात रिदम मध्ये ते अरेंज करत जातात कारण जर तुम्ही चार पानाचा लेख असेल तर ते चार पानाचे लेख वाचून सोडून देतात दहा पानाचे लेख कोण वाचत बसत नाही त्यामुळं आपण कधीही बघितलं तर तो रिझम त्याचा मेंटेन करावा लागतो आणि डिझाईन रिलेटेड टू दिस पेजेस आर वेअर डिझाईन डिझायनर्स हे अवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम आणि प्रत्येक पेजचं डिझाईन तुम्ही फक्त लिहून द्यायचा लेख त्याचं डिझाईन जे करायचं आहे तर तो डिझाईन त्याचं डिझाईन करेल की कसं डिझाईन ठेवलं पाहिजे कसं त्याची स्टाईल ठेवली पाहिजे पब्लिकेशन स्टाईल कशी ठेवली पाहिजे फोटोग्राफ्स कुठले ऍड केले पाहिजे इम्पॉर्टन्ट स्टेट दॅट इज आर्टिकल शुड बी विजिबल विजिबली डिफरंट दॅन द अदर बिकॉज द रिडर्स मे बी कन्फ्युज if he does not know where it end and the other begins and last one is the back of the book manje survar shevti tumhala ekdam patle mag cha page this part of the magazine content remain con- remaining content back of the book madhe tumhala rahilela ja kay goshti astat tar tya tumhi tyachyamadhe add karu shakta short articles news listening remaining column and horoscope again just at uh, the beginning of the magazine this part of the magazine followed by rigid structure and design इज नॉट चेंज टू जस्ट ह्याच्यामध्ये एकदम रिजिड स्ट्रक्चर असतं काय गोष्टी तुम्हाला तिथे व्यवस्थित तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड मध्ये तुम्हाला तिथे ऍड कराव्या लागतात आणि इन जनरल हिअर यू कॅन फाइंड सो कॉलर क्लासिफाइड ऍड्स क्लासिफाइड ऍड सुद्धा काही वेळेस त्याच्यामध्ये असतात स्मॉलर ऍड्स असतात वन फोर्थ पेज वरती असतात वन सिक्सटीन पेज वरती असतात आणि आर ग्रुप अँड प्लेस ऑन दिस पेजेस आता काय तुम्ही ह्याच्यामध्ये जे बघितलं तर काय छोट्या छोट्या जाहिर असतात तर पा वन फोर्थ पेज वरती असतात काय वन सिक्सटीन पेज वरती असतात की जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक पेज वरती तुम्ही बघितलं असेल की आपण जर मासिक जर उघडलं तर जिथं लेख दिलेला असतो तर त्या लेखाच्या कुठतरी एखाद्या कोपऱ्यामध्ये एका सेंटरलाच कुठतरी एखाद्या जाहिरात असतात एखाद्या नर्सरीचे असेल एखाद्या खताचे असेल एखाद्या बॉटलचे असेल बायोटे असेल किंवा एखाद्या रोपवाटिकेचे असेल किंवा एखाद्या कुठल्याही शेतीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या अवजाराचे असेल तर असं ते एखादे छोटासा सेक्शन हा रिझर्व्ह केला असतो आणि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द जर्नल द लास्ट पेज इज रिझर्व्ह फॉर द कॉलमनेस शॉर्ट एस ए शॉर्ट इंटरव्ह्यू अँड सिमिलर रिलॅक्सर कंटेंट आणि जे शेवटचं पेज असतं आपल्या मॅगझिन्स मधलं तर एक इंटरव्ह्यू वगैरे हा सेक्शन त्याच्यासाठी रिझर्व्ह केलेलं असतं तर लाईकवाईज इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द मॅगझिन्स अशा पद्धतीने आपल्या मॅगझिनचे सात फॉर्म आहेत तर त्या फॉर्म मध्ये आपण मॅगझिन हे तयार करत असतो देन नेक्स्ट वन ऍग्रिकल्चर स्टोरी आता ऍग्रिकल्चर स्टोरी म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल की आपल्या कृषी कथा ह्या बऱ्याचदा असतात मग कोणाच्या शेतीमधल्या असतील कोणाच्या फळांच्या मधल्या असतील कोणाच्या जे मसाले पिकांच्या मधल्या असतील कोणाच्या फुलांचे फुल पिकं असतात कोणाचे तृणधान्य कडधान्य किंवा प्रक्रिया वरती असतात तर त्याच्यामधल्या वेगळ्या टाइप्स ऑफ ऍग्रिकल्चर स्टोरी सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द ऍग्रिकल्चर स्टोरी अँड स्ट्रक्चर ऑफ द ऍग्रिकल्चर स्टोरी आता त्याच्यामध्ये आपण जे वेगळे ऍग्रिकल्चर स्टोरी बघतो त्याचे टाईप्स कुठल्या कुठले त्यानंतर त्याच्यामध्ये असणारे सब्जेक्ट मॅटर विषय कुठले कुठले आता बरेच विषय असतात सब्जेक्ट मॅटर काय असा एखादा ऍग्रिकल्चर हा वास्ट वास्ट कोर्स असल्यामुळं ह्याच्यामध्ये बराच किंवा ह्याच्यामध्ये वास्ट स्कोप असल्यामुळं बरेच सब्जेक्ट ह्याच्यामध्ये असतात तर ते सब्जेक्ट मॅटर कसे असतात किंवा स्ट्रक्चर ऑफ द ऍग्रिकल्चर स्टोरी किंवा ऍग्रिकल्चर स्टोरीज आपलं स्ट्रक्चर कसं असतं न्यूज स्ट्रक्चर बघितलं असेल न्यूज स्ट्रक्चर आपण कसं म्हणतो इन्व्हर्टेड पिरामिड उलटा त्रिकोण किंवा सस्पेंडेड एंट्रेस्ट म्हणजे तुम्हाला क्लायमॅक्स हा स्टोरी जसं तुम्ही हिंदी पिक्चर बघता हिंदी पिक्चरचा क्लायमॅक्स हा एकदम एंडच्या जवळपास कुठं असतो आणि त्यानंतर तुम्हाला शेवटी कळते पिक्चर मध्ये काय होतं तर तशा पद्धतीनं आपलं ऍग्रिकल्चर स्टोरीचं जे ज्या मांडणे असेल किंवा स्ट्रक्चर असेल तर तो एक स्ट्रक्चर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एकदम मेंटेन करावं लागतं जसं आपण न्यूज मध्ये उलटा त्रिकोण इन्व्हर्टेड पिरामिड म्हणतो सेस्पाइड इंटरेस्ट म्हणतो किंवा लॉजिकल ऑर्डर म्हणतो किंवा तुमचं ह्याच्यामध्ये क्रॉनोलॉजिकल ऑर्डर म्हणतो तर तसा असताना आपलं जे ऍग्रिकल्चर स्टोरीचं स्ट्रक्चर कसं आपण तिथं ठेवणं गरजेचं असतं या गोष्टी आपण बघणार आहे बिफोर दॅट 
द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार मॅगझिन्स त्याच्या अगोदर आपण जे आपल्या अग्रिकल्चर स्टोरीज असतात तर या अग्रिकल्चर स्टोरीच्या लिहिण्यासाठी आपण वर्तमानपत्र असू दे किंवा मॅगझिन्स असेल मॅगझिन असू दे तर याचा आपण वापर करत असतो तर याच्यामध्ये तुम्हाला जे फार मॅगझिन्स असतात म्हणजे शेतीसाठी शेतीला पूर्ण प्रवाहित केलेलं असं मासिक असतं तर त्याचं एक काही वैशिष्ट्य आहेत द आर्टिकल मस्ट नॉट एनी वन टॉपिक ऑफ द फार्मर इंटरेस्ट कुठल्या एका शेतकऱ्याला टार्गेट करून तुम्ही देत देत नसता तर ते प्रत्येक जो टॉपिक असेल तर तो इम्पॉर्टंट असावा इट मस्ट हॅव अराउंड वन थाउजंड फाय हंड्रेड टू टू थाउजंड वर्ड याच्यामध्ये मासिकामध्ये तुम्हाला पंधरा दोन हजार शब्द तुम्हाला त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे किंवा एवढ्या डीप मध्ये एखाद्या विषयाची सखोल माहिती देणं अपेक्षित आहे इट शुड हॅव अ सपोर्टिंग इलिस्ट्रेशन म्हणजे तुम्ही जे काय आख्यायिक आहे किंवा त्याचे काय मांडणी करत असता किंवा त्याचं विस्तृत लेखन करत असतं तर ते सपोर्टिंग असलं पाहिजे म्हणजे ते विषय सोडून जाता कामा नाही म्हणजे फोटोग्राफ देणार आहात तर त्या विषयाला धरून फोटोग्राफ असले पाहिजेत किंवा तुम्ही एखाद्याचं टेबल कंटेंट देणार आहात तर तो विषयाला धरून पाहिजे स्टॅटिस्टिकल देता देता देणार असाल तर त्या विषयाला धरून असला पाहिजे आणि इट शुड हॅव अँड अट्रॅक्टिव्ह ओपनिंग आणि तुमचं जे ओपनिंग असेल तर ते अट्रॅक्टिव्ह ओपनिंग असणं गरजेचं आहे तर देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिट्वीन न्यूज स्टोरी अँड मॅगझिन स्टोरी आता दोन स्टोरी आहेत आता आपण सुरुवातीला न्यूज अँड मॅगझिन बघितलं त्यानंतर न्यूज पेपर अँड मॅगझिन बघितलं आता न्यूज स्टोरी आणि मॅगझिन स्टोरी आपण बघणार आहे आता न्यूज स्टोरी आणि मॅगझिन स्टोरी मधला फरक पहिलं न्यूज स्टोरी मध्ये प्रेझेंट फॅक्ट अँड आयडिया मांडल्या जातात म्हणजे वर्तमानपत्रामधल्या ज्या बातम्या असतात तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रेझेंट फॅक्ट आणि आयडिया मांडल्या जातात पण मॅगझिन मध्ये सुद्धा प्रेझेंट फॅक्ट अँड आयडिया असतात पण एक्सप्लोअर द बॅकग्राऊंड अँड द बर्थ अँड ग्रोथ ऑफ द इव्हेंट आता एखादी गोष्ट घडून गेली असते सात महिने झाला असेल किंवा एखाद्याला दोन महिने झाला असेल किंवा एखाद्याला तीन महिने झाला असेल याच्यामध्ये सुद्धा प्रेझेंट फॅक्ट अँड आयडिया असतात पण दॅट वन इज एक्सप्लोअर बेस्ड ऑन द बॅकग्राऊंड ऑफ द इव्हेंट त्यानंतर न्यूज स्टोरी मध्ये इव्हेंट हॅज टू बी रिसेंट वर्तमानपत्रामधले जी कुठली बातमी असते ती रिसेंट असते म्हणजे काल घडलेली असते ती आज दिलेली असते आपण रिसेंट म्हणतो कारण प्रेझेंट मध्ये चाललेलं असतं पण मॅगझिन मध्ये इट इज नॉट नेसरी दॅट इव्हेंट हॅज टू बी रिसेंट ह्याच्यामध्ये असं काही गरजेचं नाही की रिसेंट इव्हेंट असला पाहिजे तुम्हाला एखादी माहिती द्यायची की जीएसटीवर तर जीएसटीवरती काय आज आपण जीएसटी अप्लाय केला आणि लगेच उद्या माहिती देणं अपेक्षित असं नाही तर याच्यामध्ये तुम्हाला सखोल माहिती द्यायची आहे त्यामुळे तुम्हाला ते जीएसटी बद्दल सगळी माहिती गोळा करून कुठल्या वस्तूवरती किती जीएसटी पाहिजे कुठं जीएसटी लागणार कसं जीएसटी लागणार कुणाच्या खिशाला त्याचा भार पडणार ही माहिती त्याला आपण काही रिसेंट आत्ताच लगेच तात्काळ देणं गरजेचं नाही ते तुम्हाला जीएसटीची माहिती आता जर तुम्ही वाचायला घेतली तर तुम्हाला अपेक्षित आहे एमपीसीचा किंवा एमपीसीचा तुम्ही अभ्यास करणार असाल तर जीएसटी हे तुम्हाला वाचावंच लागणार आहे कारण जीएसटी चा टॉप तुम्हाला टॉपिक हा कॉम्पिटेटिव्ह साठी किंवा तुमच्या प्रत्येक कॉम्पिटिशन साठी गरजेचं आहे तर त्या पद्धतीने तुम्हाला हा इव्हेंट हा रिसेंट असणं असं अपेक्षित किंवा गरजेचं नसतं त्यानंतर न्यूज स्टोरी मध्ये नॉट नेसरी सिझनेबल आहे आता वर्तमानपत्रामध्ये असं सिझनेबल काय नसतं कारण आज काय घडतं ते लगेच आपल्याला लिहायचं असतं त्यामुळे सिझनेबल असं काय नसतं पण मॅगझिन मध्ये द फ्युचर शुड बी सिझनेबल जर तुम्ही एखाद्या वस्तूची किंवा कशाची माहिती देत असाल तर पाऊस झाल्यानंतर तुम्ही म्हणणार नाही की पावसाळ्यात ही खबरदारी घ्या पावसाळ्यामध्ये असं पाणी प्या किंवा अशी स्वच्छता करा हे असं सांगून चालत नाही तर पावसाळा सुरू होण्या अगोदर तुम्हाला ह्या गोष्टी तुम्हाला मॅगझिन्स मध्ये किंवा अशा मासिकामध्ये देणं अपेक्षित आहे किंवा आपण तुम्ही शेतकऱ्याला माहिती देत असाल तर काय रबीची माहिती देऊन चालणार नाही पावसाळ्यामध्ये खरीप पिकाचीच माहिती तुम्हाला दिली पाहिजे किंवा फ्लड सिच्युएशन असेल तर त्या ठिकाणी काय केलं पाहिजे हे सुरुवातीला सांगणं अपेक्षित असत पावसाळा झाला पूर येऊन गेला की तुम्ही त्या मॅगझिन्स मध्ये तशा स्टोरी तिथं देऊ शकत नाही त्यानंतर एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस न्यूज रायटर डज नॉट गिव्ह हिज नेम वर्तमानपत्रामध्ये कुठल्याही बातमीच्या खाली ही बातमी कुणी दिली किंवा कुणाच्या माध्यमातून देण्यात आलं असं दिलं जात नाही पण मॅगझिन मध्ये मॅगझिन आर्टिकल बिअर्स नेम ऑफ द रायटर ह्याच्यामध्ये कुणी लेखन केलं त्या लेखकाचं नाव हे मासिकामध्ये तुम्हाला दिलेलं असतं ते न्यूज रायटिंग फॉलो द सर्टन सेट ऑफ पॅटर्न ऑर फॉर आपल्या न्यूज रायटिंग मध्ये एक स्पेसिफिक पॅटर्न किंवा एक स्पेसिफिक फॉर्म हा तिथं फॉलो केलेला असतो पण मॅगझिन मध्ये यू कॅन ट्राय आउट द व्हॅरियस वेज वेगवेगळ्या मार्गाने तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही तिथं मांडणी करू शकता असतं ज्याचं फ्लॅशबॅक एक्सपिरियन्स इनोव्हेटेड पिरामिड लॉजिकल सिक्वेन्स ह्यातला कुठला एखादा स्ट्रक्चर हे तुम्ही त्या ठिकाणी युज करू शकता आणि त्या पद्धतीने त्याची मांडणी तुम्ही करू शकता ठीक आहे तर लाईकवाईज वी हॅव जस्ट कवर द स्पेसिफिक डिफरन्स बिट्वीन न्यूज स्टोर अँड मॅगझिन्स रिमेनिंग पार्ट वी कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर तुमचं जे काही प्रॅक्टिकल वर्क असेल त
तर आपल्याला टेस्ट एक्झाम एखादी घेणं अपेक्षित आहे तर तुम्हाला कधी टेस्ट एक्झाम साठी तुम्ही रेडी आहात तर मला फक्त जस्ट इन्फॉर्म करा क्विक मध्ये निकम आवाज येतोय का हो सर येते पटकन तीन मिनिट वेळ राहिलाय आणि आपली टेस्ट एक्झाम कधी घ्यायची मी दोन टेस्ट सायमल्टेनियसली घेणार आहे कधी तुम्ही स्टडी करताय कधी घ्यायची एक्झाम उद्या घ्यायची का उद्या सॅटर्डेला घ्यायची का सॅटर्डेला निकम हो सर घ्या ओके ठीक आहे ठीक आहे मीटिंग एंड करतो सगळ्यांना अभ्यास करा तुम्हाला नोट्स तुम्हाला ग्रुपवरती प्रोव्हाइड करतो तुम्ही त्याचं प्रॉपर रिडिंग करा ऑब्जेक्टिव्ह टाईप मध्ये असेल गुगल फॉर्म मध्ये असेल पन्नास एक क्वेश्चन असतील ठीक आहे एक मार्कला एक क्वेश्चन असेल ठीक है नाव आई एन दिस मीटिंग फॉर फर्दर प्रोसेस थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट हेयर एंड अटेंडिंग द मीटिंग